প্রিয় শিক্ষার্থী ইংরেজি ক্লাসে তোমাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে তোমাদের সঙ্গে ইংরেজি সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব সেঙ্গের সেন্টেন্সের সংজ্ঞা শিখব আমরা যে সংজ্ঞা শিখেছি সেটা কতটুকু ঠিক আছে সেটা দেখব সেটা ভুল আছে নাকি সঠিক আছে সেটা দেখব আমরা এই পর্যায়ক্রমে সেন্টেন্সের বাকি অংশগুলো আলোচনা করব আর যে সময় আমি আলোচনা করি তোমরা অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবে কোনো অংশ স্কিপ করে যাবে না আর শুরুতেই আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন তারা সবাই অতি সত্তর আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর পাশাপাশি বেল আইকনে ক্লিক দিয়ে রেখে দাও যাতে অতি সহজেই আমরা যে ভিডিওগুলো আপলোড করি প্রথমেই যেন তোমরা সেটা পেয়ে যাও এবং আমার সঙ্গে থাকতে পারো তো ঠিক আছে আজকে আমরা সেন্টেন্সের পার্ট ওয়ান আলোচনা করব আর প্রথমে আমরা দেখে নিই যে আসলে সেন্টেন্স কিভাবে তৈরি হয় সেন্টেন্সগুলো কি দেখি লেটস নোটিস দ্য ফলোইং গোজ হি টু স্কুল এখানে আলাদা আলাদা চারটি ওয়ার্ড রয়েছে চারটি শব্দ শিক্ষার্থীরা এটা কিন্তু কোনো সেন্টেন্স নয় তাহলে এখানে চারটি সেন্ট ওয়ার্ড রয়েছে গোজ হি টু স্কুল তাহলে আমরা দেখব যে কিভাবে সেন্টেন্স হয় যদি আমরা বলি গোজ তাহলে কোনো সেন্টেন্স হবে না যদি বলি হি তাহলে কোনো সেন্টেন্স হবে না যদি বলি টু তাহলে কোনো সেন্টেন্স হবে না যদি বলি স্কুল তাহলে কোনো সেন্টেন্স হবে না তাহলে সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে আমরা আগে সেই সেন্টেন্সগুলো আগে দেখি কীভাবে সেন্টেন্স হয় তারপরে আমরা দেখব যে কীভাবে এই সেই সেন্টেন্সের সংজ্ঞা করতে হয় আমরা এ পর্যন্ত যা শিখেছি আসলে কতটুকু সত্য যা কতটুকু সঠিক শিখেছি সেটা আমরা দেখব আজকে এখানে আমি এই চারটি শব্দকে যদি আমি এভাবে অ্যারেঞ্জ করি গোজ হি টু স্কুল তাহলে দেখো তো এই গোজ হি টু স্কুল আমি একই লাইনে লিখেছি এটা কোনো সেন্টেন্স হয়েছে এখানে মোটেও কোনো সেন্টেন্স হয়নি তোমরা দেখবে দ্বিতীয়টা টু হি স্কুল গোজ দেখো এই চারটা ওয়ার্ডে এখানে রয়েছে গোজ হি টু স্কুল এখানে সবই রয়েছে টু রয়েছে হি রয়েছে স্কুল রয়েছে গোজ রয়েছে তাহলে দেখো এটা কি সেন্টেন্স হয়েছে কোনো বাক্য হয়েছে কোনো অর্থ দিচ্ছে দিচ্ছে না তাহলে নিচের টারাকটা দেখি আবার এই স্কুল টু হি গোজ তাহলে দেখো এটা কি সেন্টেন্স হয়েছে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে প্রশ্ন করো যে তোমরা কিভাবে বাক্য লেখো বা সেন্টেন্স কিভাবে লিখছো সেগুলো কেন ভুল হচ্ছে আসলে কোথায় আমাদের সমস্যা রয়েছে আবার যদি লিখি হি টু গোজ স্কুল দেখো এটি কি কোনো সেন্টেন্স হয়েছে সেন্টেন্স হয়নি কেন হয়নি এখন দেখি আরেকটি হি গোজ টু স্কুল কোনটি তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে এটি পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স একটি সুন্দর সেন্টেন্স হয়েছে এর অর্থ হয়েছে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে অবশ্যই আমাদের শেষের যে সেন্টেন্সটি রয়েছে সেটি হলো একটি পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স একটা সঠিক সেন্টেন্স তাহলে কেন হয়নি এটা আমি কয়েকটি এখানে সেন্টেন্স কি লিখেছি কিন্তু একদম পূর্ণাঙ্গ একটা সুন্দর পরিপাটি সেন্টেন্স হয়নি কেন হয়নি যে এই উপরের যেগুলো এক নাম্বারে যেগুলো রয়েছে দুই নম্বরে রয়েছে তিন নম্বরে রয়েছে চার নম্বরে রয়েছে এগুলো কি এই পাঁচ নম্বরে থেকে এটার পার্থক্যটা কোথায় সকল ওয়ার্ড রয়েছে পাঁচ নম্বরের সেন্টেন্সের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে এগুলোর মধ্যে সেই একই ওয়ার্ড রয়েছে কিন্তু আমরা এই চারটাকে সেন্টেন্স বলছি না কিন্তু এই শেষেরটাকে সেন্টেন্স বলছি কেন শেষেরটাকে কেন সেন্টেন্স বলছি এগুলো আমাকে দেখতে হবে আর এখানে রয়েছে সেন্টেন্সের কারেক্ট এবং ইনকারেক্ট স্ট্রাকচারটা তাহলে শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে সঠিক স্ট্রাকচার আমি ব্যবহার করতে পারছি কি না যদি সঠিক স্ট্রাকচার না হয় তাহলে সেন্টেন্স হবে না ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজটাই হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ আমি সঠিক স্ট্রাকচার শিখব সেই স্ট্রাকচার অনুসারে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করব অবশ্যই আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে সেন্টেন্সটি লিখছি সেই সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা কেমন আমি যখনই লিখব তখন আমাকে এটা খেয়াল রেখ রাখতে হবে আমরা এটার উপর ভিত্তি করে আমরা সংজ্ঞাটা বলতে পারবো তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা কিভাবে এই সেন্টেন্সের সংজ্ঞাটা আমরা লিখতে পারি বা বলতে পারি আমরা ইংরেজিতে যদি বলি তাহলে সেন্টেন্সের সংজ্ঞা হবে এ সেন্টেন্স ইজ ওয়েল অ্যারেঞ্জ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস গিভিং এ কমপ্লিট থটস এ সেন্টেন্স মাস্ট কন্টেইন এ সাবজেক্ট অ্যাড এ ভার্ব অল দো ওয়ান মে বি এমপ্লয়েড অর্থাৎ একটি সুবিন্যস্ত পদ সমষ্টি যা পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করে সুবিন্যস্ত শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো ওয়েল অ্যারেঞ্জড যে কথাটা রয়েছে ওয়েল অ্যারেঞ্জড এ সেন্টেন্স ইজ এ 
ওয়েল অ্যান্ড স্কুপ অফ অর্স কি হতে হবে এক গুচ্ছ শব্দ হতে হবে কিন্তু সেই শব্দগুলোকে ওয়েল অ্যারেঞ্জ হতে হবে ওয়েল অ্যারেঞ্জ যদি না হয় অর্থাৎ সুবিন্যস্ত যদি না হয় তাহলে সেন্টেন্সটি হবে না যেরকম আমি এখানে যে পাঁচটি সেন্টেন্স তোমাদেরকে দেখালাম প্রথম সেন্টেন্সটি এবং প্রথম চারটি সেন্টেন্স এবং শেষের সেন্টেন্সের মধ্যে পার্থক্য একটাই প্রথম চারটি সেন্টেন্স অ্যারেঞ্জটা ঠিক নেই কিন্তু পাঁচ নম্বর যে সেন্টেন্সটি রয়েছে এটার অ্যারেঞ্জ হয়েছে ওয়েল অ্যারেঞ্জ ওটা সুবিন্যস্ত রয়েছে আর যখনই সুবিন্যস্ত হবে তখন সেটি একটি সেন্টেন্স হবে তার সাথে সাথে আরেকটা কথা বলেছে এ সেন্টেন্স মাস্ট কন্টেইন এ সাবজেক্ট অর্থাৎ একটি সেন্টেন্সে অবশ্যই একটি সাবজেক্ট থাকতে হবে অ্যান্ড এ ভার এবং একটি ভার থাকতে হবে শিক্ষার্থীরা এখানে একটা কথা খেয়াল রাখো যে একটি সাবজেক্ট থাকতে হবে এবং একটি ভার থাকতে হবে তাহলে অবশ্যই এই দুটি জিনিস থাকতে হবে অলদো অন মে বি ইমপ্লাইড হ্যাঁ থাকতে পারে যে কোনো সেন্টেন্সে একটি উজ্জ থাকতে পারে যেমন আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কোনো সাবজেক্ট পাই না এখানে সাবজেক্ট থাকে কিন্তু সাবজেক্টটি উজ্জ থাকে কোনো কোনো সেন্টেন্সে সাবজেক্ট উজ্জ থাকতে পারে কিন্তু অবশ্যই সেখানে আমাকে সাবজেক্ট এবং ভার সেখানে রাখতে হবে তাহলে কি একটি সুবিন্যস্ত পদসমষ্টিকে বাক্য বলে অবশ্যই তাতে তাহলে বুঝতে পেরেছি আমরা কখনোই বলব না দুই বা ততোধিক বা এক বা একাধিক শব্দ পাশাপাশি বসে যখন বক্তার মনের ভাব প্রকাশ পায় তখন তাকে সেন্টেন্স বলে এখানে শিক্ষার্থীরা একটা কথা সে খেয়াল রাখো এখানে কিন্তু এক বা একাধিক বা দুই বা ততোধিক শব্দ পাশাপাশি ঠিকই বসতে বসেছে আমার প্রথম চারটি সেন্টেন্সে কিন্তু পাশাপাশি বসলেও এটা সুবিন্যস্ত নয় সেই কারণে আমরা এভাবে কখনোই বলবো না আমরা শুধু বলবো সুবিন্যস্ত একটি সুবিন্যস্ত পদ সমষ্টিকে অর্থাৎ ওয়েল অ্যারেঞ্জড গ্রুপ অফ অর্স হতে হবে এই ওয়েল অ্যারেঞ্জ গ্রুপ অফ অর্স যখন সেন্টেন্সে অর্থাৎ একটা বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করবে ঠিক তখনই সেটা সেন্টেন্স হবে অবশ্যই তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে সেন্টেন্সকে আমরা আসলে কিভাবে শিখেছি এবং আমাদেরকে কিভাবে শিখতে হবে আমাদের আসলে ভুলটা কোথায় রয়েছে তাহলে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে সুবিন্যস্ত অর্থাৎ দুই বা ততোধিক শব্দ পাশাপাশি সুবিন্যস্তভাবে বসে পাশাপাশি আমি আবারও বলছি পাশাপাশি সুবিন্যস্তভাবে বসে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন তাকে বাক্য বা সেন্টেন্স বলে তাহলে শিক্ষার্থী অবশ্যই আমরা আমাদের পূর্বের যে ধারণা রয়েছে সেখান থেকে আমরা বের হতে পেরেছি এমোর ফর্মাল ডেফিনেশান অফ সেন্টেন্স এ সেন্টেন্স ইজ এ সেট অফ ওয়ার্ডস that is complete in itself typically containing a subject and predicate conveying a statement question main clause and sometimes on or more subordinate clauses the oxford dictionary boleche tale shikhartira ghure ekoi kotha amaderke bolte hobe je subinnasto hote hobe ebong seta ekta baktar monobhab shompurno bhabe prokash korte hobe elemelo holei সেন্টেন্স হবে না আমাদের সেন্টেন্সের সুনির্দিষ্ট কিছু প্যাটার্ন রয়েছে সেই প্যাটার্ন অনুসারেই আমাদেরকে সেন্টেন্স লিখতে হবে প্যাটার্নের বাইরে চলে গেলে কোনো সেন্টেন্স হবে না এটি ভুল হবে তাহলে আমরা জেনে নিই যে সেন্টেন্স আসলে কত প্রকার কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস মূলত অর্থাৎ প্রধানত সেন্টেন্সকে কয় ভাগ করেছে দুই ভাগে ভাগ করা আছে একটি অর্থ অনুসারে এবং অপরটি গঠন অনুসারে আজকে আমি তোমাদের সাথে সেন্টেন্স অর্থ অনুসারে সেন্টেন্সকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং সেই সেন্টেন্সগুলো কি তার একটি অংশ আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব আমি একদিনে বিস্তারিত আলোচনা করব না কারণ আমি তোমাদের যে ইংরেজির যে দুর্বলতা রয়েছে আমি চাচ্ছি যে তোমরা সবাই ইংরেজির দুর্বলতাটা কাটিয়ে ওঠো এবং সুন্দরভাবে সেন্টেন্সের অর্থাৎ এক কথায় ইংরেজি যেন তোমাদের কাছে কোনো সমস্যা না হয় ইংরেজি গ্রামারে কোনো যেন জড়তা না থাকে একদম ক্লিয়ার আইডিয়া তোমাদেরকে এখান থেকে যেন দিতে পারি সেই প্রত্যাশায় আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি তাহলে আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে সেন্টেন্সের দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার একটি হলো অর্থ অনুসারে অন্যটি হলো গঠন অনুসারে আজকে আমি তোমাদের সাথে গঠন অনুসারে রয়েছে সেটা নিয়ে আমি বা যেটা আমরা সুপরিচিত অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হিসেবে আমরা সবাই জানি এটাকে ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সও বলা হয় পাশাপাশি দুই নম্বরে রয়েছে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স আমরা এটা জানি যে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স হলো যে সকল সেন্টেন্স দ্বারা আমরা প্রশ্ন করে থাকি এবং অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ডিক্লারেটিভ যেটা বর্ণনামূলক যেটা এরপরে রয়েছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আবার আরেকটি রয়েছে অপটেটিভ সেন্টেন্স এবং সবশেষে এক্সক্লিমেটিভ সেন্টেন্স 
আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কিন্তু এই পাঁচটি সেন্টেন্সের সাথে সব সময় পরিচিত কিন্তু আসলে দেখো আমরা সেন্টেন্স এই পাঁচটা কোথা থেকে আসলো কোথা থেকে পেলাম এই পাঁচটা সেন্টেন্স তাহলে এটা কোথা থেকে আসছে এটা অর্থ অনুসারে সেন্টেন্সটাকে যে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেই পাঁচ ভাগে এখানে সেই অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ অবস্টেটিভ এবং এক্সক্লেমেটরি অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে কেন আমরা সেন্টেন্সকে দুইটি ভাগে ভাগ করলাম আমরা পরবর্তী যে রয়েছে স্ট্রাকচার অনুসারে সেটা আমরা আমি আবার তোমাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব। আজকে এই অ্যাসারটিভ বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সটি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এবং এই সময়গুলোতে আমি তোমাদেরকে আবার বারবার বলছি যে একটি অংশ যেন স্কিপ করে অর্থাৎ বাদ যেন না পড়ে তোমাদের তোমরা অবশ্যই পুরো অংশটি মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং বোঝার চেষ্টা করবে যে অংশটি তোমরা বুঝতে পারবে না অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে আমরা দেখি আগে দ্য সেন্টেন্স হুইচ ডিসক্রাইবস এনিথিং ইজ কল অ্যাসারটিভ অর ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ অর ডিক্লারেটিভ অর্থাৎ অ্যাসারটিভ যে সেন্টেন্স আমরা সেটাকে ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স বলবো তাহলে যে সকল সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনা করা হয় তাকে বলা হয় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আবার এইটাকে এভাবে আমরা বলতে পারি এ ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স আর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইজ এ সেন্টেন্স দ্যাট মেক্স এ স্টেটমেন্ট অর্থাৎ যে সকল সেন্টেন্স কোনো কিছু বর্ণনা করে তাদেরকে বলা হয় অ্যাসারটিভ বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স আমরা যেভাবেই বলি না কেন আমরা বাংলাতে এটার সংজ্ঞাটা এভাবে দিতে পারি যে সকল সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনা বা বিবৃতি প্রকাশ পায় যে সকল সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনা বা বিবৃতি প্রকাশ পায় তাকে অ্যাসারটিভ বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স বলে অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কি এবং কাকে বলে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের আগে স্ট্রাকচার দেখি আমরা জানলাম যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কি এবং এটা কিভাবে গঠন করতে হয় অবশ্যই শিক্ষার্থীরা এই অংশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যখনই বাক্য লিখব তখন আমরা যে কোনো কিছু এই যে এত কথা আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি সবগুলি কিন্তু অ্যাসারটিভ বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স এক নাম্বার স্ট্রাকচার রয়েছে সাবজেক্ট এবং ভার্ব অর্থাৎ আমি যত ছোট সেন্টেন্স লিখি না কেন একটি সাবজেক্টে প্রথমেই আমাদের সেন্টেন্সের সংজ্ঞাতে রয়েছে সেখানে অবশ্যই সাবজেক্ট থাকতে হবে ভার্ব থাকতে হবে সাবজেক্ট এবং ভার্ব ছাড়া কখনোই কোনো সেন্টেন্স হবে না এবং কখনো কখনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অথবা ভার উজ্জ থাকতে পারে তাহলে এখানে শুরুতে আমরা ছোট্ট থেকে শুরু করি যে আমরা বিশাল বড় সেন্টেন্স হতে পারি সেন্টেন্স যত বড়ই হোক না কেন সকল সেন্টেন্সের আলাদা আলাদা স্ট্রাকচার রয়েছে আমাদের স্ট্রাকচারগুলো খেয়াল রাখতে হবে গঠনগুলো খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এক নাম্বার সাবজেক্ট প্লাস ভার অর্থাৎ এখানে আই ফ্লে আই সাবজেক্ট প্লে ভার তাহলে একটি সেন্টেন্স হয়ে গেল স্ট্রাকচার কি ছিল আমার সবচেয়ে ছোটো যে সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সের সবচেয়ে ছোট এর চেয়ে ছোটো তা হচ্ছে না একটি সাবজেক্ট একটি ভার্ব তাহলে আই ফ্লে এভাবে তোমরা চেষ্টা করে যাও যেমন আই উই দে হি সি যা আছে তুমি সাবজেক্ট বসিয়ে দাও তার সাথে প্রয়োজনীয় একটি করে ভার্ব বসিয়ে দাও একটা সেন্টেন্স হয়ে যাবে নেক্সট সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশান তাহলে এখানে তিনটি অংশ আসলো প্রথমে ছিল এক নাম্বারে দুটি অংশ একটি সাবজেক্ট একটি ভার দুই নাম্বার স্ট্রাকচারে সাবজেক্ট ভার এক্সটেনশান অর্থাৎ সেন্টেন্সটি বড় হতে যাচ্ছে আমি যত বড় সেন্টেন্স লিখি না কেন সেই সেন্টেন্সগুলো একটি স্ট্রাকচার মেনটেন করবে তাহলে সাবজেক্ট ভার এক্সটেনশান এখানে আই প্লে ক্রিকেট আই প্লে ক্রিকেট তাহলে মূল যেটা রয়েছে সাবজেক্ট এবং ভার এটা কি থাকতে হবে পরে এক্সটেনশান বা অতিরিক্ত অংশ বিস্তার সেখানে ক্রিকেট রয়েছে আমি আরও বড় করে লিখতে পারতাম এখানে যেটাই লিখে না কেন তার সুনির্দিষ্ট স্ট্রাকচার মেনটেন করে লিখতে হবে এরপরে স্ট্রাকচার থ্রি সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট বা এক্সটেনশান তারপরে টাইম এভাবে আমাদের সেন্টেন্স ধীরে ধীরে বড় হতে পারে তাহলে কি সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট বা এক্সটেনশান তারপরে টাইম আসছে কোনো কোনো সেন্টেন্স আমাদের টাইম উল্লেখ করতে হয় তাহলে এখানে আই হ্যাভ বিন আই হ্যাভ বিন ফ্লেইং ক্রিকেট ফর থার্টি মিনিটস আই হ্যাভ বিন ফ্লেইং ক্রিকেট ফর থার্টি মিনিটস এই যে তিনটি স্ট্রাকচার তোমাদেরকে জানানো হলো অবশ্যই তোমরা লক্ষ্য করেছো এই তিনটি স্ট্রাকচারের মধ্যেই তোমরা যে কোনো সেন্টেন্স লিখবা এই তিনটি স্ট্রাকচারের মধ্যেই পড়বে এবং সেটা তুমি অ্যাফারমেটিভ যদি সেন্টেন্স লেখো তাহলে এর মধ্যেই 
সব পড়বে তাহলে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের অ্যাফারমেটিভের আমরা তিনটি স্ট্রাকচার দেখলাম তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই পাবো আমি বিশ্বাস করি তোমরা এইটা যদি মনোযোগ সহকারে শোনো এবং প্র্যাকটিস করো তাহলে ইংরেজি যে কোনো সেন্টেন্স তোমরা লিখতে পারবে আমরা এবার নেক্সট দেখি স্ট্রাকচার আর নেগেটিভ যেটা আমরা অ্যাফারমেটিভ দেখলাম এরপরে নেগেটিভ সেন্টেন্স এখানেও আমি কয়েকটি অংশে ভাগ করেছি স্ট্রাকচারগুলোকে আমি কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি যে এক নাম্বার একই শুধুমাত্র এখানে নেগেটিভ যেহেতু এখানে নট আসবে যেমন সাবজেক্ট অকচুয়ালিট ভার্ব নট মেইন ভার্ব ওখানে ছিল সাবজেক্ট মেইন ভার্ব এখানে কিন্তু চারটা চলে আসছে অতিরিক্ত অকচুয়ালিট ভার্ব রয়েছে নট আছে মেইন ভার্ব আছে আমি তো সেখানে লিখেছিলাম সাবজেক্ট ভার্ব এখানে কিন্তু অকচুয়ালিট ভার্ব রয়েছে নট রয়েছে এবং মেইন ভার্ব রয়েছে অতিরিক্ত আরও দুইটি আসছে তাহলে কি হচ্ছে আই ডু নট ফ্লে ওখানে আমি লিখেছিলাম আই ফ্লে আই ফ্লে দুইটা ছিল এখানে আই ডু নট প্লে ঠিক একইভাবে দুই নাম্বার সাবজেক্ট অকচুয়ালারি ভার্ব নট মেইন ভার্ব প্লাস এক্সটেনশান বা অবজেক্ট আমরা অবজেক্টও বলতে পারি এক্সটেনশানও বলতে পারি আর এই এক্সটেনশান এবং অবজেক্ট কি এনে আমি পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব তাহলে এটার যদি নেগেটিভ করতে যাই তাহলে আই ডু নট ফ্লে ক্রিকেট কি এসেছে এখানে লিখেছিলাম আই ফ্লে ক্রিকেট আর এখানে আই ডু নট ফ্লে ক্রিকেট প্রথম সেন্টেন্সে অবজেক্ট নেই দ্বিতীয় সেন্টে সেন্টেন্সে অবজেক্ট রয়েছে অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্সে শুধুমাত্র দুটি সাবজেক্ট এবং ভার্ব ছিল এবং এখানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ছিল কিন্তু এখানে শুধুমাত্র অতিরিক্ত সাহায্যকারী ভার্ব এবং নট এসছে তিন নাম্বার স্ট্রাকচারে আমরা দেখছি সাবজেক্ট অকচুয়ালারি ভার্ব নট মেইন ভার্ব অবজেক্ট প্লাস টাইম ঠিক একই অতিরিক্ত শুধুমাত্র কিন্তু আসছে অকচুয়ালারি ভার্ব এবং নট আসছে আই হ্যাভ নট বিন প্লেইং ক্রিকেট ফর থার্টি মিনিটস এখানে হ্যাভ নট বিন এখানে হ্যাভ বিন সাহায্যকারী ভার্ব কিন্তু আমাদের এখানে যখন বিয়ে ভার্ব আসে তখন আমরা নটটা বিয়ের পূর্বে আমরা লিখে থাকি তাহলে শিক্ষার্থীরা এই ছিল আজকে আমার কাছে তোমাদের জন্য সেন্টেন্স এবং সেন্টেন্সের বিস্তারিত আলোচনা সেন্টেন্সকে অর্থ অনুসারে যে কয়েকভাবে ভাগ করা যায় তার একটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম এবং পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমি বাকি এই সেন্টেন্সগুলো আলোচনা করব এবং তারপরে স্ট্রাকচারাল সেন্টেন্সগুলো আমি বিস্তারিত আলোচনা করব যাওয়ার আগে আমি আবারও বলছি যে যারা এ পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশাপাশি বেল আইকন প্রেস করে রাখবা যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা পেয়ে যাও এ বলে আজকে এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ